Hi friends, we uh, are going to video about the light room and how to use the light room free use the light room. We are going to edit the photo of photo and edit the photo of the photo and edit the photo of the photo. But we are going to show the length of the video and we are going to show you the next video. So we are going to show you the light room and how to edit the photo of the light room. We are going to show you the photo of the light room. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க லைட் ரூம் வந்துட்டு எனக்கு காசு கேக்குது நான் எப்படி ஃப்ரீயா இன்ஸ்டால் பண்றது அப்படின்னு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய முந்தைய வீடியோ பாருங்க அது நீங்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் அம்மாப்பேட்டை அப்படிங்கிற நம்ம பேஸ்புக் பேஜ்ல போய் அங்க வீடியோ இருக்கும் பாத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இர்ஃபான் கிளிக்ஸ் டாட் காம் அதுல போனீங்க அப்படின்னு சொன்னா போட்டோகிராஃபி டிப்ஸ் வீடியோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கும் அதில் கூட நீங்கள் ஹவு டு எடிட் ஃபோட்டோஸ் அப்படிங்கிற டேப்ல போயிட்டு நீங்கள் இந்த விஷயத்த பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம நேரடியாக இந்த புது வீடியோக்குள்ள வருவோம் இப்போ நீங்கள் லைட் ரூம் நம்ம சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க ஓப்பன் பண்ணுனீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இதில் முக்கியமாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபியூச்சர் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறது இப்போ உங்கள் மெமரி கார்டில் ஃபோட்டோ இருக்கும் நீங்கள் அதை எடுத்து உங்களுடைய இதில் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு மறுபடியும் இது பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் சாதாரணமாக மற்ற ஃபோட்டோ எடிட்டரில் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுடைய மெமரி கார்டை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த ஃபைல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் இம்போர்ட் ஃபோட்டோ அண்ட் வீடியோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேக் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு டேப் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எதுலேருந்து நான் ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு இது எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும் செலக்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்துட்டு நான் மெமரி கார்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் நான் உங்களுக்கு என் மெமரி கார்டை உள்ளே போட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே இப்போ என் மெமரி கார்டை நான் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ண உடனே இங்கே வந்துட்டு நிகான் டி செவன் டூ டபுள் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுது ஸோ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்னுடைய இந்த ஃபோல்டரை மாத்திரம் நான் கிளிக் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது உங்களுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபோட்டோவும் நான் இம்போர்ட் பண்ணவா இல்லை செலக்டடான ஃபோட்டோஸ் மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணணும்னு கேட்கும் நீங்கள் இருக்கிற உங்களுக்கு எல்லா ஃபோட்டோவும் இம்போர்ட் பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி ஆல் ஃபோட்டோஸ் அப்படிங்கிற டிக்கை கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இம்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டனை கொடுத்தாக்க இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபோட்டோஸும் வந்துட்டு உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஃபோல்டரில் காப்பி ஆகிக்கும் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு என்ன நான் ஆல்ரெடி சில ஃபோட்டோஸ் இம்போர்ட் நீங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் கூட நீங்கள் மறு ட்ரிப் இம்போர்ட் கொடுக்குறப்ப பழைய ஃபோட்டோ வந்துட்டு உங்களுக்கு இம்போர்ட் ஆகாது அந்த இன்கேஸ் நீங்கள் மெமரி கார்டை ஃபார்மேட் பண்ணல நீங்கள் மறுபடியும் போட்டீங்க அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கப்போ உங்களுடைய புது ஃபோட்டோஸ் மாத்திரம் ஒரு புது ஃபோல்டரில் இம்போர்ட் ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுற மாதிரிங்க நான் ஜஸ்ட் நான் இம்போர்ட்டுங்கிற பட்டனை கொடுக்குறேன் இப்போ காப்பி அண்ட் இம்போர்ட் ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு இதில் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் அதாவது பிக்சர்ஸ் டேப்ல போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபோல்டர் வைஸா இருக்கும் இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இருக்கும் இந்த ஃபோட்டோ நான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல ஒரு மாசத்துல எடுத்தேன்னா அந்த டேட்ல வந்துட்டு இது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஃபோல்டர்ல வந்துடும் ஆக்சுவலி இந்த ஃபோட்டோ நான் இன்னைக்கு தான் அப்லோட் பண்றேன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல பட் இது நான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல எடுத்த போட்டோஸ்கோசரம் அந்த டேட்ல வந்துட்டு இது காப்பி ஆகிட்டு இருக்கு அந்த ஃபைல் நேமோட இந்த இருக்கு பாருங்க இருபத்தொன்னு பதினொன்னு இருந்தது இதனால நீங்க எடுத்த போட்டோஸ் கூட நீங்க ஈஸியா எந்த தேதியில எடுத்தீங்க எப்ப எடுத்தீங்க அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் கூட உங்களால எடுத்துக்க முடியும் இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் இதுல இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பிறகு உங்களோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இம்போர்ட் ஆன பிறகு நீங்க அந்த ஃபோல்டர் வைஸா நீங்க வந்துட்டு இங்க இந்த லெஃப்ட் பேனல்ல கூட பாத்துக்கலாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இப்ப நான் வந்துட்டு இதுல உள்ள சில போட்டோஸ் வந்துட்டு நான் இப்ப எடுக்கிறேன் எடிட்டிங்க்கு வேண்டி எடுக்கிறேங்கிறப்போ இங்க லைப்ரரி இருக்கும் அதுக்கு பிறகு டெவலப்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த நம்ம டெவலப் ஆப்ஷன்ல போயிட்டு நமக்கு இந்த போட்டோஸ் வந்துட்டு நம்ம தேவையான அளவுக்கு நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு போட்டோஸ் எடுத்து நான் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே இப்போ வந்துட்டு நான் இந்த ஃபோட்டோவை எடிட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி எடுத்துருக்கிறேன் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி நான் எடிட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த ஃபோட்டோ நம்ம நேற்று நம்ம எக்ஸாம்பிள் காட்டின மாதிரி தான் நீங்கள் டெவலப் லைப்ரரியில் இருக்கிறது வந்துட்டு நீங்கள் டெவலப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் போய்க்கணும் போயிட்டு இப்போ நான் இது பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஓகேவா இப்போ நான் உங்களுக்காக வேண்டி இதை ரீசெட் பண்ணிடுறேன் மறுபடியும் இந்த ஃபோட்டோ நான் ஃப
ஓகே அதில் போயிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயமாக பேசிக்கான விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த எடிட்டிங் ப்ராசஸ் வருவோம் இப்போ இதில் நீங்கள் முக்கியமாக நம்ம ரால் எடுக்கிறது என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் எடுத்தப்போ ஒயிட் பேலன்ஸ் இந்த லெவலில் இருக்குது இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் டே லைட்டில் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நான் டே லைட்டாக அதை வந்துட்டு மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ ரொம்ப இதாக இருக்குங்கிறதுனால நம்ம சாடோஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு இது இந்த அளவுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ்போசர் லெவல் கொஞ்சம் கூட்டிக்கலாம் நம்ம முக்கியமாக நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறது இந்த டேம் மாதிரி தான் எல்லா ஃபோட்டோ எடிட்டர்லையுமே இந்த விஷயம் இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்துட்டு நம்ம செய்யக்கூடியது வந்துட்டு இல்லை அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன்னா ஃபோட்டோ ஃபோட்டோக்காக வேண்டியே உருவாக்கப்பட்டது தான் அந்த அடோபோட ப்ராடக்ட் எல்லாமே ஃபோட்டோகிராஃபிக்காகவே தயாரிக்கப்பட்டது ஸோ நம்ம இதில் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறச்ச நமக்கு அந்த ஓவர் எடிட்டிங் தெரியாது நம்ம ஃபோட்டோஸ் ரியலாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ அதுக்காக வேண்டிதான் ஸோ அது இது உங்களுடைய இஷ்டம் நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த கான்ட்ராஸ்ட் சொல்லக்கூடிய அதை கொஞ்சம் கூட ஏற்றி பார்க்கலாம் நம்ம ஃபோட்டோக்கு எப்படி லுக் இருக்குது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஹைலைட்ஸை வந்துட்டு லோ பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய எடிட்டிங் இது பொதுவாக எல்லாருக்குமே தெரியக்கூடிய விஷயம் இது அண்ணில லைட் ரூமில் நமக்கு வேறு என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எனக்கு ஓவராலாக இந்த இடம் கொஞ்சம் ஸ்கை எனக்கு கொஞ்சம் பிரைட்டாக தெரியணும் இல்லை அந்த சாடோஸ் கொஞ்சம் பிரைட்டாக தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு வந்துட்டு இங்கே ஒரு டேப் இருக்குது இந்த கிராஜுவேட்டட் ஃபில்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நமக்கு தேவையானதை மாத்திரம் இது மூலியமா நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் ஷிஃப்ட்டு உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஷிஃப்ட்டு கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கீழேருந்து ட்ராக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஏரியா உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஏரியா செலக்ட் ஆக செலக்ட் ஆகிருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸோ செலக்டட் மாஸ்க் ஓவர்லேங்கிறத கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த கீழே பாலத்துக்கு கீழே வரைக்கும் இது செலக்டட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயம் வந்துட்டு எடிட்டிங் வந்துட்டு இந்த ஏரியாவில் மாத்திரம் தான் அப்ளை ஆகும் மேலே உள்ளதில் அப்ளை ஆகாது ஸோ இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் இப்போ நான் இதில் கொஞ்சம் ஷாடோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதே மாதிரி கொஞ்சம் பிளாக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் நம்ம இந்த இடத்துல கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொடுத்துட்டு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு எடிட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதுக்கு கொஞ்சம் ப்ளூவாக வேணுமா இல்லை எந்த டயத்தில் வேணும் ஒயிட் பேலன்ஸ் கூட நீங்கள் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அதே மாதிரி ஷார்ப்னஸ் வேணால் கொஞ்சம் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் டன் கொடுத்துட வேண்டியதுதான் அதே மாதிரி இப்போ மேலே உள்ள ஏரியா கொஞ்சம் எனக்கு ப்ளூவாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் மறுபடியும் இந்த கிரேட் ஓஷன் ஃபில்டர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலேருந்து கீழே வந்துட்டு நீங்கள் டேக் பண்ணணும் உங்களுக்கு எந்த இடத்துக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எனக்கு அந்த பாலத்துக்கு மேலே வரைக்கும் வேணும்னா இந்த ஷோ செலக்டட் மார்க்ஸ் ஓவரில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எது வரைக்கும் செலக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை கூட நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் எனக்கு பிரைட்டப் பண்ணணும் நான் கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாக்க நீங்கள் இதெல்லாம் கூட இதில் பண்ணிக்கலாம் ஹைலைட்ஸ் எனக்கு ட்ராப் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ப்ளூ கலரில் வேணும் அப்படின்னா இந்த சைடில் தான் ப்ளூ கலரில் வரும் வானம் ரொம்ப ஓவர் ப்ளூ இருக்கக்கூடாது நமக்கு மிட் லெவலில் ஹேர் கட்டு தான் இருக்கணும் மொழிய விக் வச்ச மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஃபோட்டோ எடிட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே நம்ம இதை வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு ஃபுல்லாகவே அந்த ஆரஞ்சு கலரில் வேணும்னா நம்ம இந்த சைடு வந்துட்டு பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் இதை பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு தேவையானதை மானே பொன் மானே எல்லாம் நீங்கள் போட்டு முடித்த பிறகு நீங்கள் டன் கொடுத்துட வேண்டியதான் இப்போ எனக்கு இந்த புள்ளி புள்ளியாக இருக்குது ஸோ இந்த விஷயம் தேவையில்லை அதை ரிமூவ் பண்ணணும் ரெண்டாவது கலர் இன்னும் கொஞ்சம் டம்மாக தான் இருக்குது ஸோ நான் கலர் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுங்கிறப்போ நீங்கள் இந்த வைப்ரேஷன் இந்த ஷார்ட்ரேஷன் கொடுத்தாக்க ஓவரால் ஃபுல்லாக பட்டம் தீட்டின மாதிரி போயிடும் எல்லா கலருமே கூட வந்துடும் ஸோ எனக்கு எல்லா கலரும் கூட இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறப்போ எனக்கு பர்டிகுலராக ப்ளூ கொஞ்சம் தேவைப்படும் ஸோ நான் அந்த ப்ளூ கொஞ்சம் கொடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி ஆரஞ்சு கலர் கொஞ்சம் அந்த சன்னோடைய இது எனக்கு தேவைப்படுது ஸோ நான் ஆரஞ்சு கலர் கூட கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு இப்போது எங்கள் ப்ளூ கலர் வந்துட்டு கீழே க்ரீன்லாம் எதுவுமே நமக்கு இல்லை மரங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த க்ரீன் இந்த மாதிரி விஷயம் கூட கொடு
நீங்கள் எக்ஸ்போசரை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒரு இடம் செலக்ட் ஆகிட்டு ரிமூவ் பண்ணணும்னா அந்த கீழே எரேஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு இந்த ப்ரஸ்ட்டுக்கு கீழே எரேஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் தேய்ச்சிங்கன்னா நீங்கள் எந்த இதெல்லாம் கொடுத்தீங்களோ அது எல்லாமே மறுபடியும் கருப்பு கலரில் பழைய லெவலுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பழைய லெவலு நம்ம அதை ப்ரஷ் கொடுத்து மறுபடியும் அது நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் ஏ ப்ரஷோ இல்லை பி ப்ரஷோ வந்துட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொடுத்துக்க வேண்டியது தான் பாருங்க இப்போ நம்ம இதை வச்சு தேய்ச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஏரியாலாம் எனக்கு அப்படியே வெள்ளையாக போயிடும் எது எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறப்போ ஸோ இது வந்துட்டு அப்படியே மாறிடும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது உங்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் நம்ம வீடியோ லென்த் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் வேகமாக பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தேவையாகிற பட்சத்தில் வந்துட்டு நீங்கள் அழகாக கொஞ்சம் மோஸ் இது சின்னதாக பாக்கி எந்த லெவல் எந்த இடம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நேச்சுரல் லுக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அடுத்து நம்ம இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த புள்ளியெல்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் தேவையில்லாமல் பண்ணிக்க தண்ணி தெரிச்சுட்டு இந்த அங்கே அலையில் அடிக்கக்கூடியது ஸோ இந்த இடம் புள்ளி புள்ளியாக இருக்குது ஆனால் நான் ஏற்கனவே இந்த ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த புள்ளி இருக்காது ஸோ அதெல்லாம் நான் வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணியிருக்கிறேன் அது எங்கே ரிமூவ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு காட்டினாக்கா இந்த இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஃபோட்டோ தான் அது இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தாக்கா அந்த புள்ளிஸ் அவ்வளோவா தெரியாது ஓகேவா ஸோ அது எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு நம்ம அந்த ஸ்பாட் ரிமூவல் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அந்த புள்ளி புள்ளியாக இருந்தது இப்போ நான் ஓரளவுக்கு ரிமூவ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு ஜூம் போய்க்கிறேன் ஜூம் போய்ட்டு இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஜூம் போய்க்குவோம் இப்போ மேக்ஸிமம் எல்லாமே நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கொண்டு உங்களுக்கு இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சின்னதாக தெரியுது அப்புறம் இங்கே ரெண்டாவதாக ஒரு இது இருக்குங்க ஸ்பாட் ரிமூவல்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இது எந்த இடம் உங்களுக்கு இந்த புள்ளி மாதிரி கருப்பாக தெரியுது இல்லை அது எந்த இடம் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா மோஸ்ட் நீங்கள் முன்னோக்கி தள்ளினீங்கன்னா சின்னதாகிரும் ஸோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த இடத்துக்கிட்ட ஒரு இது பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே அதுக்கு தேவையான ஒரு கலரை கொடுக்கும் அதுவும் இந்த இடத்துல உள்ள கலர் வந்துட்டு இந்த இடத்த ஃபில்லப் பண்ணிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் இந்த இப்போ இந்த இடத்த வந்துட்டு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க இங்கே கருப்பாக ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த இடத்த கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு இன்கேஸ் இந்த இடத்துல கொடுக்குறனால உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது இப்போ இதே சமயத்தில் இது இந்த இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் கொடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கலர் உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு அசிங்கமாக தெரியும் அது ஒரு கலர் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப நமக்கு எந்த இடத்துலேருந்து ஒரே கலர் மேட்ச் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரா ட்ரா பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இந்த இடத்துல உள்ள கலரு இந்த கருப்பு புள்ளி எனக்கு ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ட்ரா பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு அது கிளியர் ஆயிரும் ஸோ ஒன்ஸ் இது முடிஞ்சிட்டு அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு டன் கொடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ வந்துட்டு ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதில் நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் எவ்வளவு கருப்பு பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள் இது ஒவ்வொன்றும் இந்த வெலை வழியாக தெரியுது இல்லை இது ஒவ்வொன்றும் அந்த ஃபுட்டே இருந்ததை நான் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு தான் இந்த ஃபோட்டோ வந்துட்டு இப்படி இருந்த ஃபோட்டோ இப்படி ஆகிட்டு ஓகே ஸோ இது வந்துட்டு கொஞ்சம் பேசிக்கான எடிட்டிங்லே நான் சொல்கிறது கிளியராக கொண்டு வர்றது இன்னும் அதிகப்படியான எடிட்டிங் ஃபோட்டோஷாப்பில் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறதுலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி அது எல்லாருக்கும் புரியாது ரொம்ப கஷ்டம் ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணுறதுலாம் இது லைட் ரூம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் அதனால தான் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு இதை வந்துட்டு ப்ரெஃபர் பண்ணுறது இப்போ இந்த ஃபோட்டோ எப்படி இருந்தது இப்போ இந்த மாதிரி ஆகிட்டு பார்த்தீங்களா இது ரெண்டாவது நான் ரால ஷூட் பண்ணேன் அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் உங்களுக்கு எப்போ வேணாலும் நீங்கள் மறுபடியும் எடிட் பண்ணணும்னா அந்த ரா ஃபைல் ஒரிஜினல் ஃபைல் இருக்கும் அதை வச்சு உங்களுக்கு தேவையான இதை வந்துட்டு நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து இதில் நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்துட்டு இந்த ஹைலைட் சாடோஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு தேவையில்லாத நம்ம ஹேர் கட்டு ட்ரிம்முக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் ஷார்ப்னிங்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ உங்கள் ஃபோட்டோவுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த ஷார்ப்னிங் வந்துட்டு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இதை இழுத்திங்கன்னா நூறு வரைக்கும் வரும் நம்ம நூறு வச்சுக்கலாம் இல்லை சில ஆட்களை வந்துட்டு நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறப்போ அந்த அந்த ஃபேஸ் மாத்திரம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்போ வந்துட்டு ஆல்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாஸ்க் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சேர்த்து எழுத்திங்கன்னு வைங்களேன் அந்த இதில் பாயிண்டில் தெரியுது
அதாவது ஃபோட்டோவோட இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு ஹாரிசான் லெவல்லையும் பாக்கி ரெண்டு ஸ்கையில் இருக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு ஸ்கையில் நிறையா க்ளவுட் இருந்துச்சுன்னா மேலே ரெண்டை வச்சுட்டு கீழே ஒன்று வச்சுக்கலாங்கிறதுலாம் இது அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறப்போ இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை இந்த யூடியூப் வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எடிட்டிங்கிறப்போ ஸோ அந்த எடிட்டிங் மாத்திரம் நம்ம இதில் பார்க்கலாம் அந்த க்ராப் டோலில் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிறப்போ இப்போ லூ ரூல் ஆஃப் தேர்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு அதை மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கான இது கூட இங்கே இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரிஜினல் இந்த இருக்கிற அதாவது நான் எடுத்த டயத்தில் உள்ள உள்ளதோட இந்த இது இருக்கும் ஸோ இதை வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் இப்போ மொபைல் இன்ஸ்டாகிராமில் போடுறீங்கன்னு சொன்னாக்க ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் இன் செவன் சிக்ஸ் எயிட் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கனாக்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் ஃபுல்லாகவே அதோட விட்டு ஹைட் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கும் இல்லை நான் ஃபேஸ்புக்கில் போடுறேன் எனக்கு வால் பேப்பர் வைக்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா இந்த ஒன் நைன் டூ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ இந்த மாதிரி உள்ளது கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்படி கொடுக்குறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கவர் ஆகிக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் மேலே கீழே வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ சில உங்களுக்கு இந்த கோல்டன் ஸ்பைரல் இந்த மாதிரி உள்ளதில் வந்துட்டு நான் க்ராப் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சா கூட அதில் வந்துட்டு கோல்டன் ஸ்பைரல் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஷிஃப்டையும் ஓவியம் அழுத்தினீங்கனாக்க நீங்கள் உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஓ மாதிரி இந்த ஒரு சுழியம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த இடத்துக்கிட்ட வச்சோம்னாக்கா அவங்க பார்வைக்கு போகும் டக்குன்னு இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறப்போ உள்ள நம்ம பய பயன்படுத்த வேண்டிய ரூல் ஸோ நான் இதில் வச்சு இப்போ நான் கிளி ஓகே கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டக்குன்னு என் பார்வை வந்துட்டு அந்த பிரிட்ஜோட இந்த இடத்துக்கிட்ட தான் போகும் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளது கூட நீங்கள் குரோலில் வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அந்த குராப் டூலை பயன்படுத்தி ஸோ இது பேசிக்கான சில விஷயங்கள் வந்துட்டு நம்ம வீடியோவும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே போகக்கூடாதுங்கிறப்போ நம்ம இந்த அளவுக்கு தான் இதில் நம்ம சொல்ல முடியும் அதுக்கு பிறகு எல்லாத்துக்கும் மேலே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராட் கொடுக்குறது வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் போய்ட்டு உங்களுக்கு இதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு ஹார்ட் ட்ரைவில் வேணுமா இமெயிலில் வேணுமா இல்லை எதில் வேணும்ட்டு நான் ஹார்ட் ட்ரைவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே எக்ஸ்போர்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபோல்டர் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் மை ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்துட்டு டூ ஒரு 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 டேப் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எடுத்த ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி புட்டின் சப் ஃபோல்டர்னாக்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நான் என்ன ஏரியாவில் எடுத்தேன் இப்போ அது ஹுதாரியாத் பி பிரிட்ஜில் எடுத்தேங்கிறப்போ நான் ஹுதாரியாத் அப்படின்னு போட்டுட்டு நான் எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கிளிக்ஸில் அந்த ஃபோல்டர் உள்ள ஹுதாரியாத் அப்படிங்கிறது உள்ள வந்துட்டு இந்த ஃபோட்டோ வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு ஸ்டோர் ஆகிரும் ஓகேங்களா இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வாட்டர் மார்க் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட ரொம்ப ஈஸியாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் எடிட்டில் வந்துட்டு எடிட் வாட்டர் மார்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு வாட்டர் மார்க்ஸ் நீங்கள் எடிட் உங்கள்கிட்ட வாட்டர் மார்க் லோகோ இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் சும்மா சிம்பிளான டெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் மார்க் வச்சுக்கலாம் அது இர்ஃபான் கிளிக்ஸ்ன்னு நீங்கள் இங்கே டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது வரும் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ரைட்டில் வேணுமா லெஃப்டில் வேணுமா அப்படிங்கிறத மானே தென் மானே இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்களே கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்துட்டு சைஸ் பெருசாக வேணுமா சின்னதாக வேணுமா அந்த டார்க்னஸ் ரொம்ப வேணுமா கம்மியாக வேணுமா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் இதில் செலக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அதே மாதிரி ஃபாண்ட் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஃபாண்ட் வேணும் போல்டில் வேணுமா அப்படிங்கிறதான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சேவ் கொடுத்திங்கன்னா ஒரு பேர் கேட்கும் ஸோ அந்த வாட்டர் மார்க்குக்கான புது பேரை கொடுங்க கொடுத்திங்கனாக்க அது வந்துட்டு உங்களுக்கு செட் ஆகிரும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு லைட் ரூமில் பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வரக்கூடிய காலங்களில் இன்னும் டீப்பாக இப்போ மொத்தமாக இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்னும் ஒரு சின்ன விஷயத்தையும் கூட நான் சொல்லான்ட்ருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ இதே மாதிரியான சில ஃபோட்டோஸ் என்கிட்ட இருக்குது ஓகேவா இந்த ஃபோட்டோவும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ நான் இந்த ஃபோட்டோவுக்கு ஒவ்வொன்றா உட்காந்துட்டு எடிட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ ஏற்கனவே எடிட் பண்ண அந்த ஃபோட்டோவில் காப்பி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே செலக்ட் செக் ஆல் கொடுத்துக்கோங்க செக் ஆல் கொடுத்துட்டு காப்பி பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இப்போ உங்களுக்கு அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய சில ஃபோட்டோ இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் போய் நீங்கள் பேஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா நீங்கள் பேஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னாக்க இப்போ அதில் என்ன எடிட் பண்ணிங்களோ அந்த எடிட் 
இதை பற்றின கமெண்ட்ஸ் வீடியோஸ் சொல்லுங்கள் எனவே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்